Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est euh, la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on est, euh, on peut dire en direct, on est au Free Game à Lévis. On, va, on a eu l'immense chance d'ouvrir deux boîtes de War of the Spark aujourd'hui. Euh, merci beaucoup au Free Game euh, de nous donner cette chance-là de pouvoir ouvrir les boîtes et de les diffuser. C'est très, très apprécié. Euh, on m'a dit qu'il restait quelques boîtes euh, disponibles avec promo, mais vous devez venir en magasin ou téléphoner pour les acheter. Les belles singles que vous allez voir tout au long de cette vidéo, vont être disponibles sur le site web du Free Game. Le lien est dans la description en bas. Et également, euh, ben également il, il, vous pouvez les pré-acheter, mais euh, évidemment, livraison le 3 mai à la sortie. On se lance. Deux belles boîtes de War of the Spark. On ne fera pas comme à l'habitude. Euh, samedi, on va avoir une vidéo. On va, prendre, on va ouvrir une autre boîte en fin de semaine. On va prendre plus le temps de lire les rares. Là, on a deux boîtes. On va essayer de passer quand même assez rapidement. On va lire les noms des cartes, mais on ne décrira pas tout ce qu'ils font Aujourd'hui, sinon ça va nous faire une vidéo qui va durer probablement quelques heures. On se lance War of the Spark, je suis toute tout fébrile. Wouh! Les mêmes boîtes. <rire> c'est fou, hein? <rire> hein, c'est parti. Oh, que c'est beau! Oh, wow! Pendant qu'on qu attaque, il va se des boîtes, là. Euh, parce que les gars en magasin nous ont dit qu'il y en avait déjà ouvert et qu'il y avait du beau stock. Fait que. Oui, vous pouvez aller voir. Allez voir sur le site web, là. Euh... C'est le temps, là, avant que les spikes de prix peuvent euh, enclencher, là. C'est le temps d'aller faire vos commandes. Les nouveaux decks standards vont changer énormément avec War of the Spark. On commence avec un Teo's Light Shield. Spellkeeper's Weird. Turret Ogre. Pouncing Link. Pouncing Link, pardon. Crawl Stinger. Vampire Opportuniste. Topo the Statue. Herald of the Dead Horde. Gateway Plaza. Temio's Epiphany. Chandra's Triumph, Neoform, oh, Davriel Rogue Shadow Mage, et Storev Devak, Devak, Dev Karin Lich, oh, j'ai ça quand ils mettent des mots de main, une montagne et un Wall Token. On continue avec un Loxadon Sergeant. Casmina Transmutation, j'adore cette carte-là. <rire> Surtout le dessin. Goblin Assault Team, Primordial Worm. Lazotep Behemoth, Spark Harvest, Thundering Seratok, Nairi, Stoneblade, Tamio's Epiphany, Storm de Citadel, Dovin's Vito, Kiora Behemoth Beaconer, Final of Eternity, une première mythique, et Sharkan Cartasis Foil. Une montagne et un zombie army. On continue. On y va avec un Pouncing Lynx. Stealth Mission. Honor the God Pharaoh. Rising Populace. Vivian's Grizzly. Dusk Mental Operative. Topple the Statue. Giant Growth. Un bon vieux Giant Growth. Eh oui, Spell Gorger Weird. Time Yo's Epiphany. 3 en 3, t'as mis épiphanie. Sunblade Angel, Nail Form, Hangrat, Captain of Chaos, et Ravnica at War, qui est notre art. Une plaine et un Zombie Army Token. Hey. On continue. Ironclad Crovod, Spellkeeper Weird, Return to Nature, Shriek Driver, Diver, <coughs> uh, Burning Prophet, Re Relentless Advance, Centaur Nurtureur, Demolish, Lazotep Reaver, Defiant Strike, Merfolk Skydiver, Challenger Troll, Rescuer Sphinx, Yugin the Ineffable, oh qu'il est beau, un arrêt et un Zombie Army Token. Chain Whip Cyclop, Teo's Light Shield, No Escape, Threat Ogre, Spark Reaper, Courage and Crisis, Thundering Seratok, Spell Gorger Weird, Topple the Statue, 
Herald of the Dead Horde, God Pharaoh Statue. Gideon's Triumph, Shaili, Sublime Artificiaire, et un Commence the Endgame. Bon, euh, ça fait pas mal penser au film de Marvel qui sort ce vendredi. Il y a beaucoup, beaucoup de liens entre War of the Spark et le film de Marvel. <rire> c'est des liens qu'on fait dans nos têtes. Tu penses ça, ouais. avec un gros méchant, fin d'une continuité, d'une histoire super longue, et <rire> on continue avec un No Escape. Grim and Shit, Makeshift Bataillon, Steady Aim, Aid the Fallen, Centaur Nurtureur, Demolish, Lazotep Reaver, Defiant Strike, Erratic Visionary, Tibalt Rager, Dead Horde Twins, Ashiok, Dream Render, Plain Wide Celebration, comme la fin de Star Wars épisode 6, Planes et Zombie Army. J'ai de l'aide pour les ouvrir, c'est pour ça que j'ai de l'air si bon que ça, ouvrir des boosters. <rire> Battlefield Promotion, Sky Theater Sticks, Blind Blast, Chic Diver, Courage and Crisis, Charm Straight, un petit minou! Vraska's Finisher, Hurtfire, Pollen Bright Druid, Guild Globe, Leyline Prowler, Invade the City, Vraska Swarms Imminence, Command the Dead Horde, une forêt et un cerveau token. On a juste une foil jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça, je l'ai dit, pas beaucoup de foil. Pas beaucoup de foil. Le cerveau token. No Escape, Grim and the Shape. Makeshift Bataillon, Contentious Plan, Conch Wrangler, Tiltbreaker Giant, Trusted Pegasus, Bane Hound, Django, Topple the Statue, Dread Malkin, ah oui, ça, <laughs> avec les chats de Liliana, <laughs> J'ai la côte est vraiment bonne. Euh, les chats éternels ont senti la commande de Liliana. Ils l'ont regardé euh, avec un peu de dédain, ils ont donné un coup de patte et ils sont partis. <rire> c'est une traduction un petit peu libre, là, mais c'est pas mal ça que ça veut dire. Kaya, Bane of the Dead et Solar Blaze, une île et un zombie. On continue avec Kiora's Dream Breaker, Raging Conch, Gideon's Sacrifice et la carte qui a spoilé la fin. Soul of the Invasion, Crawl Stenier, Demolish, Lazotep Le Reaver, Defiant Strike, Erratic Visionary, Guild Globe, Bound of Discipline, Flux Channeler, Narset Parter, Parters of Veil, vale, et un Causality of War, Montagne et un Wolf Token. On y va, on y va, on y va. Invading Manticar, Gideon Sacrifice, Naga Eternal, Raging Conch, Spark Reaver, Force Landing, Kalos Dismissal, Nairi Stoneblade, Band Together, Prismite, Wetley's Raptor, Deadborn Twin, Kasmina, Enigmatic Mentor, et un Tulsmi, Friend to Wolves. Comme rare, pleine et un zombie warrior. On rappelle que toutes les belles singles que vous voyez passer à l'écran vont être disponibles sur le site du Free Game en pré-vente. Stealth Mission, Honor the God Pharaoh, Rising Populace, Steady Aim, Charity Extractor, Enforcer Griffin, Jail's Greeting, Unlikely Haid, Heaven Eternal. Sharkan Catharsis, Band of Discipline, Rally of Wings, Doven, Hand of Control, un Museum Tank, un Swamp et un autre zombie. On fait quasiment un tiers de la boîte de fait. La première boîte, on en a deux, on en a deux. Blind Blast, L'Occident Sergeant, Ward Scale Crocodile, Dusk Mental Operative, Jaios Greeting, Unlikely Hade, Heaven Eternal, Sharkan Catharsis, Bloom Hulk, Shaley's Silver Wing, Emergence, Emergence Zone, j'ai manqué de voix, Fireman's, Fireman's Vessel et une première copie de Wanderer. Awakening of Vitugazi, qui est notre art, une île et un zombie army. Goblin Assayant, Makeshift Bataillon. 
Count Wrangler. KS Ghost Form. Totally Lost. Santa Nurturer. Iron Bully. Heretic Visionary. Enforcer Griffin. Lazatep Reaver. Dead Sprout. Bound of Insight. Interplanner Beacon. Et un Karn the Great Creator. Et oui, on a tous vu passer le combo avec Mikko Saint Latis et Karn the Great Creator. Yark, effectivement. <rire> Mais non, mais on va le faire, ce combo-là, on va le faire. Casmina Transmutation, Samut Sprint, Wars Creature, Teferi's Time Twist, Snare Spinner, Divine Harrow, Wall of Runes, Arlen's Wolf, Iron Bully, Mayhem Devil, Bound of Flourishing, Nairi, Storm of Stone, et un Soul Diviner avec un Gleaming Overseer Foil. Seulement la deuxième foil jusqu'à là. Hey! On continue. War Screecher, Ashok, Skulker, Invading Mount Scar, Bulkwark Giant, Sheik Diver, Snare Spinner, Band Together, Gateway Plaza, Trusted Pegasus, Arlen's Wolf, Paradise Druid, Chandra's Triumph, Bond of Revival, et un Jace Wielder of Mystery. Ça, on va avoir un beau deck tech là-dessus avec euh, Leveler, un deck moderne où ce que tu es te fait gagner la partie. Oui, Leveler, Mirror of Fate, Jace et le fameux Laboratory, Laboratory Maniac. Bulkward Giant, Kira's Dreambreaker, Raging Crunch, Colstinger, Lazatep Behemoth, Erratic, Visionary, Guild Globe, Chandra's Pyroelix, Unlikely Hade, Wanderer Strike, Dumbrey's Ambush, Graceful Apparition, Samut Tyrant Smasher, Un Dead Horde Invasion, Une Plaine et Un Esprit. On continue. Honor the God Pharaoh. On n'a pas pas dit de God encore non plus. Rising Populace, Stealth Mission, Goblin Assault Team, Vampire Opportunist, Steady Aim, Gateway Plaza, Tamio's Epiphany, Trusted Pegasus, Banehound, Bleeding Edge, Murfolk Skydiver, Devouring Alien, Oh, Nissa Who Shakes the World! That's good. <laughs> Nisha Who Shakes the World. Est-ce que je peux voir, à moins que je me trompe? T'as automatiquement un Plains Walker dans le booster, mais tu peux pas avoir deux rares. Je ouais, pense pas, hein? Non, hein? Je pense que c'est ça. Si ton Plains Walker c'est une rare, ben. Ouais, c'est un Plains Walker par booster, peu importe c'est quoi. C'est ça. Naga Eternal, Goblin Assayant, New Horizon, Toll of the Invasion, Guild Globe, Chandra's Hero Elix, Unlikely Hade, Wanderer Strike, Heartfire, Mana Geod, Interplanar Beacon, Tyrant Scorn, Jaya, Venerated Fire Age, et un Vivian's Arc Bow, qui est notre art. Avec un Assassin Token. Ça avance bien, ça avance bien. On va tasser ça ici. Spell Keeper Weird, Turret Ogre, Vampire Opportunist, Chandra's Pyroix, Devriel Shadow Fugue. Wanderer Strike, Relentless Advance, Enforcer Griffin, Jaya's Greeting, Sibalt Rager, Pledge of Unity, Emergent Zone, et Ajani the Great Hearted. Avec un. Oh, Theo the Shield Mage Foil, Planeswalker Foil, nice. Island et un Zombie Army. Pas de rare, pas de Mythic Foil encore. Moi, je pense que ça va être Jace. La foil, ça peut être un deuxième Planeswalker dans un booster. Ouais. Ça peut être n'importe quoi. Goblin Essayant, Loxodon Surgeon, Casmina Transmutation, Goblin Assault Team, Primordial Worm, Chaos Ghost Form, Kalos Dismissal, Gateway Plaza, Arlen's Wolf, Dispark, Sunblade Angel, Lazatep Plating et Tamio Collectors of Tail. Oh, et Tamio Collectors of Tail Foil! Donc, oui, deux fois, deux Planeswalkers dans le même booster, deux fois le même. <rire> ton booster précédent avait et un Angel, oui, mais là c'est. <rire> le même. Le même. <rire> bon, finalement, c'était pas Jace, c'était Mio qu'on a pogné comme. Rare foil dans le booster. 
Blind Blast, Battlefield Promotion, Crush Dissident. Je ne curse pas deux fois les mêmes cartes, la carte foil. Hein? Avec euh, Ultimate Master, c'est la même chose. Squee, deux fois dans le même booster. Dusk Mental Operative, Vivian's Grizzly. Chandra Spiralix, Unlikely Hate, Wanderer's Strike. Artfire, Mana Geod, Augur of Bolas, Liliana's Triumph, Tibalt, Final of Devastation, Island et un Copain Token, Stealth Mission, Honor the God Pharaoh, Rising Populace, Force Landing, Vampire Opportunist, Giant Group, Topple the Statue, Kalos Dismissal, Gateway Plaza, Leyland Prowler, Jürgen's Conjurant, Price of Betrayal, Sorinch, The Vengeful Bloodlord, et un Snare Spinner Foil, une araignée brillante. Handcrop Invader, Bulkwag Giant, Crush Dissident, Tight Breaker Giant, Ward Scale Crocodile, Demolish, Laroon Enforcer, Defiant Strike, Managead, Thunder Drake, Rumble Bit, Rioter, Right Here, pardon, Grateful Apparition, Harlin, Voice of the Pack, et on a un Parillion 2, comme rare. On a pratiquement les deux tiers de la boîte de fête. Spellkeeper Weird, and Crop Invader, Gaia's course, Ghost Form, pardon, Return to Nature, Obnixilis Cruelty, Totally Lost, La Rune Enforcer, Burning Prophet, Relentless Advance, Centaur Nurturer, Ajani's Pride Mate, Tyrant Scorn, Wetly, The Sun's Art, et on a Neheb Dead Horde Champion, comme rare, avec un, ben après ça c'est probablement une, Plaine et un Zombie Token. On va commencer à passer les communes un peu plus rapidement. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Battle Promotion, Sky Tutter Sticks, Snare Spinner, Toll the Invasion, Crow Stinger, Behemoth, Topple the Statue, Herald of Dead Horde, Mayhem Devil, God Pharaoh Statue, Jaya Venerated Fire Age, Tomic Distinguish, Distinguished Advocist, et on a une Montagne Foil! On va se avec un No Escape, Grim Initiate, Makeshift Bataillon, Toll of the Invasion, Crunch Wrangler, Unlikely Hade, Aven Eternal, Sharkan Tartasis, Bloom Hulk, Shady Silverwing, Storm the Citadel, Rally the Wing, Rally of Wing, pardon, oh, Yang Yu, Wildcrafter, et un Dead Horde Butcher, comme rare. Invader, Wars Creature, Shkalker, Matskar, Snare Spinner, Toll of the Invasion, Rolf, Wall of Rune, je suis content de la parler, ça se voit de l'eau. Divine Arrow, Prismite, Spark Harvest, Eternal Taskmaster, Oh, Mowu, Lo Loyal Companion, Teo, The Shield Mage, et un Neheb. On vient pas juste d'en venir, Neheb, Dead Lord Champion. Ouais, hein, on vient d'en venir, Neheb, Dead Lord, Dead Lord Champion, on va voir. Kravod, Shkalker, Sovereign's Thirst, Force Landing, Pollen Bright Druid, Devriel Shadow Feud, Thunder Drake, Cartesis, Finisher, Silver Wing, The Spark, Firemind's Vessel, Nairi, et Feather the Redeem. Feather the Redeem qui euh, enthousiasme beaucoup de joueurs de Commander qui veulent faire un deck autour de lui. Contentious Plan, Samut Sprint, Martyr uh, for the Cause, Return to Nature, Charity Extractor, Arlen's Wolf, Wall of Rune, Divine Harrow, Prismite, Bleeding Edge, Tent District Légionnaire, Devriel, Shadow Mage, lui je veux le voir foil. Soul Diviner et un Thunder Drake foil. Soul Diviner aussi, je crois que c'est la deuxième. L'Oxidon Surgeon. Kiora, Dam Breaker, Chain Whip, Cyclops, Theo's Light Shield, Sauron Thirst, Cold Stenure, 
Herald of the Dead Horde, Thundering Seratok, Wall of Rune, Spark Harvest, Ral's Outburst, Angret Rampage, The Wanderer, Spark Double, et voici le clone. Le clone qui, j'imagine aussi, va. <rire> qui va sûrement se retrouver dans le deck de Jace. <rire> Samut Sprint, Martin Fort de Cause, Naga Eternal, New Horizon, Hate the Fallen, Blue Mulk, Silverwing, Omnixilis Cruelty, Totally Lost, La Rune Enforcer, Ogre of Ballas, Ral's Outburst, Elite Gilmage, Liliana Dead Horde General. General. Voyons, j'ai bien la misère à parler, faut que je boive de l'eau. Aussi belle que dans le vidéo. De aussi promo. belle, oui, aussi belle que dans le vidéo de promo. Et voilà. On sait que, en monarque, ça risque de devenir une monarque populaire. Teferi's Time Twist, Grim and Shit, Marseille for the Cause, Contentious Plan, Behemoth, Crocodile, Stoneblade, Dismissal, Oh, Aboral Grazer, Divine Harrow, uh, Dead Malkin, Nissus Triumph, Omnixilis, Time Wipe, Swamp et un Assassin Token. On achève la première boîte. Weird Turret Ogre. Whoop -a Ça va vite. Pouncing Lynx. Courage and Crisis. Sorin's Thirst. Omnixilis Cruelty. Totally Lust. Law Rune Enforcer. Burning Prophet. Relentless Advance. Watley's Raptor. Gleaming Overseer. Summit Tyrant Smasher. Et un Deliver in, uh, Unto Evil. Ça, ça me rappelle les vieux, vieux dessins. Ça va rechercher là, les, les vieux artworks qu'il y avait à l'époque, à une certaine époque. Trois paquets pour finir la première boîte. Dambreaker, Cyclope, Light Shield, Grizzly, Reaper, Gateway Plaza, Temios Epiphany, Trusted Pegasus, Banehound, Rioteers, Devouring Hellion, Kiora, Behemoth Bicolor et un Roll Reversal. Oh, avec un Trusted Pegasus Foil. Hey, deux affaires. On complète la première boîte dans quelques secondes. Kiros Dumbbreaker. Cyclope. Force Landing. Sovereign Sturt. Pollen Bright Druid. Guild Globe. Chandra's Pyroelix. Devriel Shadowfield. Wanderer Strike. Relentless Advance. Paradise Druid. Gideon's Triumph. Pledge of Unity. Et un... Teferi Time Raveler avec une forêt et un emblème de Nissa. Et on termine la première boîte avec un Loxodon Sergeant. Transmutation, Carbon Assault Team, Crovod, Tidbreaker Giant, New Horizon, Hate the Fallen, Primordial Worm, Epiphany, Banehound, Earthwarming Redemption, Bolt Band, Engrat. Dead Horde Arcaniste, comme rare, une île et un zombie army. Hey, ça complète notre première boîte. N'oubliez pas que euh, ceci sera disponible à partir du 3 mai. Ils sont, en... Ils sont disponibles en pré-release. En pré-vente. En pré-vente, pardon. En pré-release. Pardon, pardon, pardon. En pré-vente sur les sites de Free Game. Et prête pour pick-up. Ou envoie le 3 mai. On va les repasser. Après ça, on va passer à la deuxième boîte. Ouais. Genre de boîte qui rend heureux, ça. Il y a pas mal, pas mal de beaux plains de là-dedans. Et on va passer à la deuxième boîte. Et voici, on est de retour pour la deuxième boîte. Après une bonne petite gorgée d'eau bien méritée, on va ouvrir ça. On va accélérer, on va skipper. Là, on a pas mal en une boîte, d'après moi, on a vu toutes les communes. Un playset de Giant Gros. Un, un play set. double playset de Player Harmony. <rire> on a toutes les communes. Donc, on va passer beaucoup plus rapidement pour la deuxième partie de cette vidéo. On va regarder les uncommon, on va regarder les rares. On va essayer de bien faire ça. Ce sens du monde, il faut s'adapter quelques secondes. 
Watley. Oui, The Door d'Arcanis pour commencer. On va essayer de ne pas se spoiler rien. On va essayer de bien se placer. Et voilà. Jedi Sprout à Jenny Sprite Mate. Oh, Vivienne, Champion of the Wild. Cruel Celebrant, Elite Guard Mage, Yang Yu. Hey. Oh, Enter the Gods Eternal. Ooh. <rire> donc, donc, si on se si à nos euh, amis de Free Game là, avec leur euh, boîte ouverte, là, on devrait pas avoir de final dans ce boîte. Non, c'est pas un god, c'est Enter the Gods Eternal. Sky Diver, Twins. Parce qu'effectivement, ça a l'air que si tu pognes des gods, il n'y a pas de, tri de, 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 final. de final. S'il y a des finals, il n'y aurait pas de gods. On va voir si c'est vrai dans cette boîte. Sharkhand de Master Lys et Goblin Assaillant Foil. Je vous rappelle que toutes les cartes que vous voyez sont disponibles en pré-achat sur le site de Free Game. Livraison à partir, livraison pick-up le 3 mai. Angrat. Et oh, on n'a pas ni un dieu. Il règle de Race War et un Herald of Dead, Dead Horde Foil. On a juste deux foils. Puis on a pogné un god, on va voir si on pogne un final. Evolution Sage, Dovin's Vito, Tibalt et Starev. Ensuite, euh, Chase Triumph, Electromancer, Rally the Wing et un Yugin. Ooh, deux en deux. Deux en deux. J'ai oublié la plaine. J'ai oublié la plaine? Euh, non, je pense que les lands, on les a vus. <rire> D-Spark, Ten District Légionnaire, Casmina et un Solar Blaze avec un Bleeding Edge Foil. Alors, déjà, on t'avait d'avoir battu notre quantité de foil de l'autre boîte devant. On a eu 7, 6, 6, 7, 8. Band of Passion, Lazatep Plating, Teo et un Bola Citadel. On l'a pas vu, Bola Citadel encore. On va... Skylord, Celebrant, Invade the City et un Dumbreeze à Nark of Bolas. Bound of Insight, Interplanar Beacon, Jaya et Single Combat. Ne vous inquiétez pas, les... La boîte qu'on va ouvrir, qu'on va poster samedi, probablement samedi soir, on va prendre le temps de revenir et de relire les rares comme on fait à l'habitude. C'est juste que là, vu qu'on a deux boîtes à ouvrir, on y va un peu plus rapidement. Mais les autres boîtes, on va ouvrir ça comme d'habitude en lisant les rares. Storm Stadel, Neoform, Alien, Tamio. Au bon, moins, on n'a pas gagné une fois une suite après, encore une fois. <rire> T'as mieux trois fois en deux bois. T'as mieux trois fois en deux bois. Augur of Bolas, Storm Citadel, Elite. Oh! Gédéon! Et un Ravnica Atoire Foil. Donc un Gédéon et un Ravnica Atoire Foil. Gédéon, il t'empêche de perdre la game? Gédéon, il meurt. Oups! Spoiler alert pour ceux qui ne savaient pas. <rire> Triumph, <rire> Flux Channeler, <rire> Teo et God Eternal, Ronus. Bon, ben un deuxième dieu, puis pas de final. Je pense que la théorie euh, a confirme. fait du sens. Ouais, ouais, ouais. Ral's Outburst, Sphinx, Dovin's Vito, Sorin, Vengeful Bloodlord et un Erratic Visionary Foil. On va skipper ça ici. Ral's Outburst, Band of Revival, Tibalt, Spark the Ball, un autre clone. Et oh, une Shady Foil, elle est belle, Shady Foil. Ah, bon, excusez. Band of Passion, Liliana's Triumph, Shady. Et Rolesque, Apex Hybride, mythique. Déjà là, on a plus de mythique que la dernière fois. Là, dans quoi? Que l'autre boîte qu'on vient juste ouvrir. Un petit peu. 
avait deux. On en avait deux. <rire> ouais, on n'avait pas moins, on l'a battu. On a deux gars dans Martin. Skylord, Betrayal, Vraska et Niv Mizet Reborn. Quatre, cinq, cinq mythiques. Cinq mythiques dans celle-là. Cinq mythiques, la moitié de la boîte. Ouais. Obnixilis et Time Wipe. Un beau Time Wipe. Evolution Sage, Flux Channeler, Kaya, Widespread, Brutality. On commence à avoir une belle pile de papier de booster à côté de moi. <rire> Prison, Prison Realm, Race for l'apparition, Kiora et Silent Submersible. Le petit sous-marin, on ne l'avait pas vu encore, le petit sous-marin. Le véhicule bleu. Ouais. Il faut que je décape. Prison Realm, Rescue Sphinx, Arlin, Ignite the Beacon, Star. Bon, on n'avait pas vu ça encore. Chase Triumph, Tyrant Scorn, Yang Yu et The Elder Spell. Ça, c'est tellement bon. Hein? Je reprends le thème. Elder Spell, deux noirs, une sorcerie, tu détruis. N'importe quel nombre de Planeswalkers. Tu choisis un Planeswalker que tu contrôles, puis tu mets deux tokens de loyauté pour chaque Planeswalker que tu as détruit. C'est trop fort. Ça va être banni. C'est trop fort. On va le déchirer. C'est trop fort. Il m'en faut un, mon deck de Liliana. Euh... <rire> Sunblade Angel, Gleaming Overseer, Nairi et Mobilize District. Oh, on voit qu'elle crasse. C'est pas pire parce qu'on a eu quelques répétitions, mais il faut pas tant que ça. Domery Zambush, Yogin's Conjurant, Samut et Museum Tank. Je vous rappelle, encore une fois, je suis moitié tanné avec ça, là, mais euh, toutes les belles singles que vous voyez sont disponibles sur leur site de Free Game. Le lien est dans la description pour un pré-achat. Domery Zambush, Heartwarming Redemption, Bold Bent. Oh, Chandra, qu'on n'avait pas vu. Vous en manque-tu? Hein? Qui c'est qu'on n'a pas vu? On les a tous euh, vus? Je vais pas checker les derniers spoilers. Là. Sunblade Angel, Lazotep Plating, Devriel, Deadlord Butcher et un Return to Nature Foil. Bon, il reste quoi là? 9 boosters à peu près. 8, 9 boosters. Le 9, 9. Ça c'est le 9 e après ça ça va être 8. God Pharaoh Statue, Triumph, Ashiok, Awakening of Vitu Gazi. Oui, effectivement, jusqu'à date, pas de final. Bound of Disciple. Discipline, pardon. Oh, Ral, Storm Conduit. Ben, on l'a pas vu. <rire> Auger of Bolas, Eternal Taskmaster, Narset, Out of Kaya, comme rare. Six boosters à faire. Oh, j'ai déplacé mon tapis, sans le vouloir. Chandra's Triumph, Price of Betrayal, Dovin, Krenko, mon pote Krenko. Bound, Eternal Troll, The Wanderer, euh, God Eternal, Oketra, donc euh, un autre dieu, pas de final. Ça se maintient, ça se mythique. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six mythiques. Six mythiques, pas de final, juste des. Vizier of the Scorpion, Invade the City, Shiley et Bio, Bio, Essence, Hydra. Ça, ça va dans un deck de Super Friend. C'est tellement bon. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. 
Oh, ok. Cool. Mobilize District, deuxième du booster. Bon, oh, hey, il nous en reste deux. <rire> il vient de partir avec le tapis. <rire> Parce que vous le voyez pas, on va le montrer. Le hic est tellement fin, il classe tout au fur et à mesure, mais il a tiré sur le tapis en même temps. Je m'excuse. <rire> Donc, Paradise Druid, 10 District. Ashiok, Narset Reversal, un excellent counterspell. Donc, avant d'ouvrir le dernier, je veux remercier euh, énormément le Free Game de nous avoir permis d'ouvrir ces deux boîtes-là. Euh, Aujourd'hui, de pouvoir les poster, c'est très très apprécié, c'est super plaisant. On vous rappelle encore une fois que toutes les singles, toutes les cartes que vous avez vues sont disponibles sur leur site web dans la description ci-bas. Pledge of Unity, Vessel, Kashima, Tolsmir pour terminer, plein et un Zombie Army. Hey, ça nous fait une bonne vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'ouverture de ces deux belles boîtes-là. Regardez, il y a plein de papiers. C'est quoi qui est le fun? C'est pas moi de le ramasser. Non, non, c'est pas vrai. Il y en a tout plein de War of the Spy. <rire> hey, il euh, y a d'autres boîtes qui vont s'en venir. Frère Alice s'en vient. Euh, on va. Vous le savez, quand il y a une nouvelle série qui sort, on vire fou un peu. Chez MTGQ, on va ouvrir plein, 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 plein de War of the Spark. Puis, euh, on va partager ça avec vous. Hein? Oui. Puis là, ben, euh, là, on va voir si la tendance se maintient. T'as des gods, t'as pas de final. C'est vrai, pas de god. Si t'as des gods, t'as pas de final. Si t'as des finals, t'as pas de god. Ça semble vrai pour 12 boîtes, si on se si on fie à nos, ouais, une douzaine de boîtes. Ici, là. Fait que, euh, commentez, voir si vous voyez la même chose. Hey! Donc, Ciao, c'est une excellente journée. Bye bye. Tu te dis comme dans la guilde? Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de guilde, il n'y a pas rien. Ouais, vas-y. C'est pour l'heure l'air. Frère Lise Kit. Pour samedi. Le dé est bleu. C'est quoi celle-là? Il y a juste oh, deux cartes. Oh, Massacre Girl. Okay. <rire> non, son fit, il va bouger des. Fait que là, il n'y a plus de thème, donc c'est vraiment random, là. Ouais. Quel deck qu'on ferait avec ça? OK. Potentiellement, celui-là. Ouais. Ouais. C'est qui le Pink Walker? Oh. Ben, il est... ouais, ils sont tout en commune. Là. Ouais, c'est vrai. Rouge. Rouge blanc. Rouge blanc. Rouge blanc. Rouge. Ouais. Rouge. Bleu. C'est le profiter des Pink Walker. On n'a pas été pris en commune, mais en commune. Ouais, mais c'est le. Si tu veux gagner le pré-relais, c'est l'en rare que ça va se passer. Là. Ouais, noir. Ouais. Ouais, ouais mais ouais. blanc. Ouais. ouais. <rire> Donc si c'est mon pré-release, je suis pas content. Ça m'aide pas. <rire> Five color good card. Ça m'aide pas dans mon pré-release là. Mais moi ça va être tough bâtir des decks. À moins d'avoir le, le god que tu veux. Atomic. Gang you. Hey! C'est un petit bref aperçu d'un père à l'équipe. Ça fit pas, comme on peut le voir. Ça fit. Joven, pas. Massacre Girl. Non. Hey! Merci! Bye.